afya lakini kama afya yako imeyumba Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema akupe ahueni na kusalimu na nakukaribisha katika taarifa ya habari usiku wa leo miongoni mwa habari tulizonazo ni pamoja na mtoto wa kike mwenye umri wa miaka 14 mkazi wa kijiji cha Kawanzinge kata ya Kakese manispa ya Mpanda mkoa ni Katavi adaiwa kubakwa na mfungwa mtazamaji kwa hayo na mengine mengi na kusihi ungane nami ahadi tamati naweza kufuatilia matangazo yetu kwa kupakua app yetu kwenye Google Store na App Store kwa kuandika neno Star TV Tanzania au fuatilie kwenye Facebook na YouTube kwa kuandika neno habari Star TV na hodha wako siku ya leo ni mimi Abdullah Uthman karibu tuwe sote Na mtazamaji mchezo kwa utunzo tuanze na habari za kitaifa. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Philippe Zidaure Mpango ameongoza ombolezaji katika kutoa heshima za mwisho wakati wa kuoga mwili wa Rais Mstaafu wa ya pili Hayati Ali Hassan Mwinyi katika uwanja uhuru jijini Dar es Salaam. Angela Matayo alihudhuria katika eneo hilo na hindo taarifa yake. kitoa salamu za pole kwa ombolezaji makamu wa rais amesema hayati alhasan mwinyi atakumbukwa kwa kuwa kisima cha hekima cha michemi ya elimu na shule ya uzalendo uadilifu na uongozi amesema hayati mwinyi alijitoa kwa dhati kulitumikia taifa kwa moyo wake wote na kutoa mchango mkubwa kwa nafasi zote alizozishika katika utumishi wa umma alikuwa na karama kubwa sana ya uongozi alizingatia masharti ya uongozi alikuwa mfano wa hali ya juu sana wa uwajibikaji pale alipojiuzuru waziri baada ya mauaji ambayo hakuhusika nayo kutokea kule Shinyanga lakini pia mzee Ali Hassan Mwinyi alikuwa ni kielelezo cha kutetea na kudumisha umoja wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa upande wake Rais Mstaafu Dr. Jakaya Kikwete akimzungumzia Rais Mstaafu wa awamu ya pili Hayati Alhasan Mwinyi amesema taifa limepoteza kiongozi mzalendo aliyepigania kwa dhati na kuleta mageuzi ya kiuchumi na kisiasa. Rais Mwinyi alikuwa msikivu sana. Alikuwa anapokea ushauri ukiwa mzuri lakini sio kwamba kila unalosema nalikubali na yeye anatoa maoni yake mnapokubaliana lakini chokuwa alijifunza kingine alikuwa ni mtu mwenye kuamua alikuwa hana uoga kwenye kuamua unamuona ni mtu mpole rahimu lakini jambo aliloliamini kwamba hili ni sawa na lina maslahi kwa taifa taamua baadhi ya viongozi wamemzungumzia hayati rais alhasan mwinyi kuwa alikuwa kelelezo cha kutetea na kudumisha umoja wa jamhuri ya muungano wa tanzania na alikuwa na karama kubwa ya uongozi na alizingatia kwa dhati masharti ya uongozi ikiwemo wajibikaji mzee mwinyi alitupikia taifa hili kwa muda mrefu na alisaidia ta, e, taifa katika juhudi zake za kuleta maendeleo. Mzee mwenye aliposhika uongozi wa nchi hii tulikuwa na matatizo makubwa kwa upande wa uchumi na tulikuwa na matatizo ya kisiasa. Kabla ya kushika uongozi huko nyuma yalikuwa yametokea matukio ambayo yaliathiri juhudi zetu za maendeleo. Sote ni mashahidi kwamba Rais Mwinyi alifanya kazi kubwa sana ya kuitoa taifa letu kutoka kwenye chama kimoja kwenda kwenye mfumo wa vyama vingi. Jambo hili halikuwa jambo dogo na halikuwa jambo rahisi. Aliitoa taifa letu kutoka kwenye uchumi ambao umeshika ulikuwa mikononi mwa serikali kwa uchumi uliokuwa uchumi huria uliotoa nafasi kwa makampuni binafsi kwa mashirika binafsi fanya shughuli zao katika taifa letu Mheshimiwa wakati Mheshimiwa Ali Hassan Mwinyi alipokuwa rais wa Zanzibar kuna kipindi 
kama ilivyozungumza viongozi waliopita kulikuwa kuna msuguano wa kisiasa kuna baadhi ya Zanzibar wenzetu walikimbia nchi basi yeye kwa busara zake alitangaza kwamba Zanzibar ni njema atakaye niaje na kweli wananchi wengi wa Zanzibar ambao walikimbilia hasa falme za Kiarabu walirudi Zanzibar kabla ya hapo wengine walikuwa wanakuja lakini wanafikia huku Tanzania bara wakija Zanzibar wanakuja usiku usiku na jificho wengine wanavaa mabuibui wakati wanaume lakini yeye wakati wake alitangaza kwamba Zanzibar ni njema atakaye niaje na kweli wengi walikuja na tukashirikiana katika shughuli mbalimbali za maendeleo. Zoezi la kuagwa kwa mwili wa rais mstaafu wa awamu ya pili wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Hayati Alhassan Mwinyi katika uwanja wa Uhuru jijini Dar es Salaam, limehudhuriwa na waziri mkuu wa Ethiopia, Mheshimiwa Abi Ahmed Ali, viongozi mbalimbali wa kitaifa, mabalozi wa mataifa mbalimbali, viongozi wa ulinzi na usalama, viongozi wa dini mbalimbali pamoja na wananchi. Mwili wa rais wa awamu ya pili Hayati Alhassan Mwinyi alifariki dunia Februari 29 mwaka 2024 katika hospitali ya Mzena jijini Dar es Salaam alipokuwa kipatiwa matibabu ya saratani ya mapafu unatarajiwa kuzikwa machi mbili 2024 katika kijiji cha Mangapwani visiwani Zanzibar Mungu ilaze roho ya marehemu mahali pema peponi amina Angela Matayo Star TV Dar es Salaam Na hakika sisi wote ni Mwenyezi Mungu na kwake tutarejea maisha ni hadithi na hakikisho na kuwa hadithi nzuri kwa wale watakokuja kusimulia baadaye. Tusonge mbele. Waziri wa Afya Ume Mwalimu amesema amesikitishwa na kitendo cha baadhi ya miliki hospitali binafsi na watoa huduma binafsi kusitisha utoaji wa huduma za afya licha ya kupewa fursa ya kuwasilisha maoni yao. Taarifa ya Josephine Mweswaga, Josephine Kibiriti inaeleza zaidi. Waziri Ume amesikitishwa na vitendo cha watoa huduma za afya kukataa kutoa huduma kwa wananchi wenye bima za afya za NHIF huku akisema serikali itaendelea kuweka mazingira wezeshi ili huduma hizo ziendelee kutolewa kutoa notice kwa watoa huduma wote ambao kwa namna moja au nyingine watakiuka sheria anazozisimamia kwa hiyo marufuku kukataa wagonjwa wa dharura marufuku kuondoa wagonjwa walioko wodini hapo hatuwezi kuwa eneo msajili wa, bara, wa vituo binafsi achukue hatua waganga wakuu wa mikoa wasimamie maelekezo ya serikali na jambo la mwisho nazielekeza hospitali zote za serikali kujiandaa na kuweka utaratibu mzuri wa kuwapokea wagonjwa wengi zaidi ambao watashindwa kupata huduma katika vituo binafsi na kuwahudumia kwa weledi wa hali ya juu hasa katika kipindi hiki na kwenye hili ndugu zangu nimshukuru sana mkurugenzi wa uh, mkuu wa hospitali ya taifa Muhimbili profesa Janabi. Muhimbili profesa Janabi atatoa taarifa mara baada ya taarifa yangu. Muhimbili wataanzisha kliniki za jioni mpaka saa nne usiku. Hakuna mtanzania atakosa huduma kwa sababu ya suala hili. Kwa sababu kwanza serikali imewekeza vya kutosha kwenye miundo mbinu ya kutoa huduma tumewekeza kwenye vifaa tiba kama CT scan tunazo mpaka hapa lindi ipo kama ni MRI tunazo kama ni X-ray tunazo kama wataalamu tunao Tanzania na haya waziliumi amepiga marufuku kwa watoa huduma za afya after kuwatoa wagonjwa waliopo wodini kwa ni makosa kisheria Tazo kwa baadhi la tangazo la after likisema wagonjwa walioko wodini watapewa masaa 48 na Nataka kusema marufuku kuondoa wagonjwa walioko wodini kwa sababu kufanya hivyo ni kuvunja sheria ya madaktari, madaktari wa meno na wataalamu wa afya shirikishi sura ya 152 inayowataka wataalamu wa afya kutositisha huduma kwa wagonjwa ambao tayari wanawahudumia na wale wagonjwa wa dharura. Kwa hiyo wanaposema masaa nane waganga wakuu wa mikoa piteni kwenye vituo vyote. Hakuna masaa nane Mgonjwa aridhie mwenyewe kuondoka. Umeshamchukua mgonjwa una wajibu wa kumhudumia. Yeye mgonjwa hausiki na masuala ya NHF wala afta. Yeye ameshachangia asilimia yake tatu ni wajibu wetu sisi kumpa huduma masuala ya kitita tuendelee kuongea. 
wizara inaendelea kusisitiza umuhimu wa majadiliano katika kupata suluhu ya jambo hili bado milango ipo wazi kwa wadau wote kujadili maeneo ambayo hawajaridhika ili huduma ziendelee kutolewa Josephine Kibiriti Star TV na msirikali imeanza kutatua changamoto zinazowakabili walimu nchini ikiwemo upande shoji madaraja na uboreshaji miundo mbinu shule ya Joyce Ngerengera ana taarifa zaidi kutoka jijini Dodoma Hayo yamebainishwa jijini Dodoma na naibu katibu mkuu Tamisemi anayeshughulikia masuala ya elimu Dr. Charles Msonde wakati akifunga mafunzo ya malezi na makozi kwa walimu wa madarasa ya awali wa wilaya ya Kondoa mkoani Dodoma yaliyoandaliwa na shirika la Children Crossfire Afisa elimu mkoa Dodoma Mwalimu Vincent Kayombo ameeleza kuwa ushiriki wa taasisi hiyo katika sekta ya elimu imekuwa na mchango mkubwa ikiwemo ujenzi wa ofisi za walimu na madarasa katika wilaya za mkoa Dodoma. Mwezi Desemba 2023 wametoa shilingi milioni 63 kwa ajili ya kukamilisha ujenzi wa jumba sita za madarasa ofisi tatu za walimu katika mwaka wa Septemba na Kwapa. Ukiwa kuendelezo wa mchango wao wa ujenzi kwa hadi kufika Novemba 2023 jumla ya dola 29 na, na ofisi kumi zimejengwa Dodoma kupitia ufadhili wao. Naye mkurugenzi wa shirika la Children Crossfire Crane Fera ameeleza lengo la wao kushiriki katika sekta ya elimu. Sayansi ni maswala ya mlezi mkuzi na maendeleo ya wali ya mtoto ni na tuisibitishie kwa mba tuisha ya dobi na miaki ya wali ni na kipekei sana kwa kize kwa ni mtoto na kwa nrasi mali watu kwa nitiki kwa siku za kusumbi katika mtaza huu kuna watoto wetu takriban milioni moja na kitano ambao wanapata hiyo haki na hiyo fursa ya elimu ya wali kila mwaka kutoka jijini Dodoma Joyce Ngerangera Star TV na mtoto kike mwenye umri wa miaka 14 mkazi wa kijiji cha Kawazinge kata ya Kekese Manispaa ya Mpanda mkoa wa Katavi amedaiwa kubakwa na mfungu wa gereza la Kalila Nkulukulu wakati kitoka Mbugani kupanda mpunga majira jioni Mashuhuda wa tukio hilo wameeleza namna ilivyokuwa baada ya kuamuliwa kukaa chini na mfungwa huyo. Basi yule mfungwa alifanya kile kitendo. Kipindi nataka kuanza kufanya kile kitendo. Mimi nikabidi nipige kelele sasa. Baada ya dakika kama tatu nne hivi nikaona na wenyewe wanarudio mmoja analia afu anakimbia. Muhanga wa tukio hilo ambaye jina limehifadhiwa ameeleza tukio lilivyokuwa Alishika sketch akaichana upande nikaba mdomo acha kuongea alimuga nipo nipo alipokuwa kaja kutoa sauti Mwenyekiti wa kijiji cha Kawanzige Emmanuel Machela pamoja na mganga mfawidhi wa hospitali ya manispaa ya Mpanda daktari Limbu Mazoya wamethibitisha kutokea kwa tukio hilo na hapa wanaeleza Majira ya saa tatu usiku wa kuamkia leo nilipata taarifa wa mwananchi wangu kabako na wafungwa eneo la magereza gereza la hadi la mkuu mpokea mgonjwa ambaye alikuwa anaitwa Tatu Maseri mwenye umri wa miaka 14 ambaye alikuwa na kesi ya kubakwa alipokelewa na, na daktari wa zamu usiku huli alifanyiwa uchunguzi na baadhi ya vipimo vilifanyika lakini baada ya kufanyiwa uchunguzi 
ibainika kule dada alikuwa anaviashiria vya kubakwa kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Katavi Kastangonyani amesema hana taarifa ya tukio hiyo kwenye ofisi yake na bado anaendelea kulifuatilia wala sina taarifa labda nifuatilie basi mimi nimechukua ndio umeniambia ndio kwa hiyo nifuatilie kitu cha polisi mpanda kutoka Katavi Alex Ngereza Star TV Mtuleke mkoni singida sasa Uongozi mkoni singida umewagiza maafisa kilimo wa wilaya na kata Kufanya jitihada za kuanzisha mashamba ya mfano ya kilimo cha pamba Katika maeneo yao hatu itakayosaidia kusogeza elimu ya kilimo bora cha kuzingatia kanuni kwa kulima Tarifa zaidi na manakabari wetu Sudi Shaban Mtazamo wa tija na maendeleo ya kilimo cha zao la pamba ni kwamba kila ekari moja atakayolima mkulima walau uzalishaji wake ufikie kilo 1200 matokeo yatakayopunguza malalamiko na kero zenye kukabili kilimo hicho hata hivyo kwa mujibu wa wataalamu wa kilimo mpaka sasa tija uzalishaji wa zao la pamba bado ni ya kiwango cha chini jambo linaloendelea kutia shaka ya kutimiza malengo husika mkoani singida mafunzo ya maafisa ugani na wataalamu wa kilimo wa mkoa zaidi ya 30 Enye kuthibiti ni ya kuongeza uzalishaji wa zao la pamba kupitia utekelezaji wa kanuni bora za kilimo serikali inaona umuhimu kwa maafisa kilimo kuanzisha mashamba ya mfano wala kuongeza tija tukahakishe kwamba tunaanzisha hayo mashamba na sio ngumu kwa sababu wewe hayakugalimu chochote isipokuwa tu kwenda pale na kutoa huo utaalamu ambao unatakiwa kutoa kwa mujibu wa bodi ya pamba Tanzania inadhihirisha kutoa ushirikiano juu ya adhima ya uanzishwaji wa mashamba ya mfano ikilengwa kuongeza hali ya wakulima kuhamasika kulima zao hilo bodi kwa upande wake itatoa mbegu itatoa viwadudu itatoa mabomba pamoja na ushauri mafunzo yanayotolewa kwa maafisa ugani na wataalamu wa kilimo wa mkoa ni maana ya mkoa wa Singida kufikiwa na mradi wa pamba wa Cotton Victoria unaofadhiliwa na serikali ya Brazil kwa ajili ya kueneza teknolojia za kisasa za kilimo hicho kubwa zaidi upandaji wa mita 60 kwa 30 moja ya maeneo ambayo tunajivunia sasa hivi ni upandaji mpya sentimeta 60 kwa 30 kwa hiyo tunaushukuru sana mradi wa Cotton Victoria ndio umetufikisha hapo tunachotamani sasa kama wataalamu Tuchukue hiki ni kwa faida yetu sisi kwa sababu tutaonekana itaendeleza sivi zetu. Maafisa hawa nao wanashuhudia changamoto kadhaa kuwa kabili. Hawaifanyii hivi kazi tunao kama wanazunguzia wakipanda wanatelekeza shamba papa kwa ngalia tena wakati wa kuajiria kwa hiyo ni changamoto. Hali ya hewa ni chasi ndio ni changamoto kubwa kwa kulima ni visumbufu. Mradi wa Cotton Victoria Unosimamiwa na taasisi ya utafiti Tanzania Tare Ukiruguru kwa kushirikiana na bodi ya pamba ulianza utekelezaji wa kuhamasisha kilimo cha zao la pamba kupitia kanuni bora za uzalishaji kutoka mikoa saba hadi kufikia mikoa moja sasa kati ya mikoa saba nchini inaozalisha pamba. Sudi Shaban Star TV Singida na mtazamaji sasa tu tazama tena sekta ya afya ambapo tunaeleza kwa unywaji wa pombe kupindukia uvutaji wa bangi na sigara kwa mama wa wazito ni miongoni mwa sababu zinazotajwa za watoto kuzaliwa na magonjwa ya moyo huku wengi wao wakishindwa kupata huduma za kibingo za matibabu kutokana na kutofikishwa taasisi moja kaya kikwete ya JKCI kokogopa gharama taarifa kamili na mwandishi wetu Thomani Mehola akielezea kambi ya upimaji wa magonjwa ya moyo itakayofanyika jijini Dar es Salaam machi mbili na tatu mwaka huu kuelekea maadhimisho ya siku ya wanawake duniani kaimu mkuu wa huduma za tiba kutoka JKC Ida Group na daktari bingu wa magonjwa ya moyo kwa watoto Eva wa Kuganda amesema utumiaji wa pombe uvutaji wa bangi na sigara huleta athari za ukuaji kwa watoto wanaozaliwa na hata kifo na wananchi wengi wamekuwa na haya magonjwa lakini hawayafahamu kwa sababu magonjwa mengi yanaweza kuwa kimya kwa wakati kwa muda mpaka mgonjwa anapokuja kufika hospitali anakuwa amesha umwa sana kiasi kwamba matibabu yake yanakuwa tunasema complex yao yanakuwa yanahitaji mgonjwa anakuwa amesha amesha develop ni ma complexity nyingi mwakilishi wa wanawake kutoka taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete JKCI Da Group 
Deborah Mkemwa amesema kila baada ya miezi mitatu JKCI imeamua kufanya kambi ya matibabu kwa ajili ya kuwapima wananchi na safari hii wataifanya ndani ya mwezi huu ikiwa ni kuelekea maadhimisho ya siku ya wanawake duniani na tarehe hizi za mbili mpaka tatu tukiwa tunakaribia kabisa ile tarehe saba ambayo ni siku ya wanawake duniani basi tuweze kuongea na wanawake wenzetu katika eneo hili linalozunguka hospitali yetu waweze pia kujikuta wanakuwa ni miongoni mwa wale watakao kuja kunufaika katika kampu camp hii watanufaika Kaimu mkurugenzi wa JKCI Ida Group Idi Lema amewahimiza wakazi wa mkoa wa Dar es Salaam kufika kwenye taasisi hiyo kwa ajili ya kufanyiwa vipimo vya magonjwa ya moyo bila malipo ili wafahamu hali zao mapema kabla matatizo makubwa ambayo husababisha gharama katika matibabu yake tutatoa huduma kwa ajili ya upimaji wa magonjwa magonjwa ya moyo kwa watoto na watu wazima kuanzia tarehe mbili na tarehe tatu machi kwa hiyo tunawakaribisha watanzania hususan watu wa maeneo ya Tazara na Temeke kujiunga na kufika katika taasisi yetu kupata matibabu na vipimo taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete kupitia tiba mkoba unaojulikana kama mama Samia Suluh Hassan huendesha kambi za vipimo vya magonjwa ya moyo sehemu mbalimbali nchini ili wananchi kufahamu hali zao na kupata matibabu mapema Athman Mihula Star TV Dar es Salaam na maboreshi yaliyofanywa na serikali ikiwemo kuimarika kwa mifumo ya kisasa ya kielektroniki kwenye taasisi za umma kwa kwa kiasi kikubwa imetajwa kusaidia kurahisisha upatikanaji wa taarifa za utendaji kwa wa utendaji na uwazi kwenye kupima haki na wajibu wa kile mtumishi ni kikao cha kwanza cha baraza kuu la tano la wafanyakazi wa taasisi ya uhasibu Tanzania viongozi wa wawakilishi wa wafanyakazi wa taasisi hiyo wamekutana mjini Morogoro kikao cha siku mbili kujadili mwenendo wa taasisi kwa na mipango ya pamoja kwenye uelekeo mpya. Mkurugenzi wa idara ya utawala na usimamizi wa rasilimali watu Wizara ya Fedha anasema dhahiri mifumo ya kielektroniki imesaidia kuongeza ufanisi kwa na uwazi kwenye uwajibikaji. Uwepo wa sela, sheria na kanuni nzuri maarifa kazi pasipo na ushirikiano baina ya mwajiri na watumishi ni vigumu sana taasisi kutimiza malengo yake. Ni vyema kabla kudai maslahi zaidi kupima kiwango cha utekelezaji wa majukumu wa mtumishi kwa mwajiri. Aidha moja ya majukumu ya balaza e, ni kuhakikisha kuwa watumishi wanatekeleza wajibu wao kwanza kabla kudai maslahi. Na wanapodai maslahi wanapaswa kufuata misingi ya sheria na taratibu zilizopo. Kikao hicho ni maalum kufanya tathmini mchango wao kwenye usimamizi wa mipango mbalimbali ya serikali na kufanya tafiti kusaidia taasisi nyingine ikiwemo halmashauri kwenye mifumo ya makusanyo ya mapato uh, wafanyakazi wa taasisi nyingine pia waweze kutumia taasisi yetu ya uhasibu Tanzania kwa maana ya kitengo chetu kinachotoa ushauri wa kitaalamu tuweze kuwasaidia kwenye ile eneo la financial literacy mambo mbalimbali ya wafanyakazi ndipo hapa yanakojadiliwa na hata bajeti ya taasisi ndipo inaweza ikajadiliwa katika vikao kama hivi kwa hiyo ni muhimu kwa kiwango ambacho tunasema ni, ni kama ndio bunge la taasisi. Msistizo wao baadhi ya washiriki wa baraza hilo ni watumishi wa umma kuwa na nidhamu ya fedha kuzingatia maadili ya utumishi. Kila mfanyakazi anapaswa kuishi kulingana na kipato alicho nacho na inawezekana weka tu taratibu kwamba kuna asilimia ya kuweka akiba, asilimia ya kuweka uwekezaji ni mtumishi mwenyewe kujitafuta ule ule mshahara atenge percentage 20 kwa ajili ya kuanzisha miradi mingine nje pasipo kuchukua mshahara Taasisi ya uhasibu Tanzania ina jumla ya wanafunzi 28000 kwenye kampasi zake saba pamoja na kutoa mafunzo kwa fani mbalimbali wanatekeleza pia wajibu wa ushauri na kufanya tafiti mbalimbali kuwezesha nchi kuwa na mabadiliko ya kiuchumi na sekta za viwanda kutoka hapa mkoani Morogoro Omar Yoseni kwa Star TV na msente sana Mario Hussein kwa taarifa hiyo. Mariwani wa Halmashauri ya Wilaya Muheza mkoani Tanga amepitisha mpango wa bajeti ya shilingi bilioni 2.4 kwa kala barabara za vijijini na mijini Tarura kwa mwaka wa fedha 2024-2025 na kutakiwa kuzifanyia kazi barabara korofi ili kupunguza kero kwa wananchi wa wilaya hiyo. 
Madiwani hao wa halmashauri ya wilaya ya Muheza mkoa ni Tanga wamepitisha mpango huo wa bajeti ya shilingi bilioni 2.4 ya mwaka wa fedha 2024-2025 iliyowasilishwa na mhandisi Salimu Idi kwa niaba ya meneja wa Tarura wilaya ya Muheza bwana John Kwagwila na kusema bajeti hiyo imezingatia ushirikishwaji wa viongozi wakiwepo madiwani wakata zote katika wilaya hiyo. Mwaka wa fedha 2024-2025 Tarura wilaya ya Muheza imepanga kutumia jumla ya shilingi bilioni mbili, milioni 420 na laki na elfu ishirini. Mpango wa bajeti hii umezingatia mambo ya kuatai. Vipaombele vilivyotolewa na kata usika kwa kushirikisha viongozi. Mfano mheshimiwa mbunge na madiwani. Hapa akabainisha changamoto zinazowakabili Tarura wilaya ya Muheza. Ukosefu wa mitambo ya kutosha ndani ya mkoa kufanya gharama za matengenezo kuwa kubwa kutopatikana kwa fedha za dharura kwa wakati pindi zinapoombwa. Awali madiwani wa halmashauri hiyo walihoji kuhusu pesa zinazotolewa na serikali katika utekelezaji wa miradi mbalimbali ikiwepo pesa ya zahanati ya kwembirinu na kizerui. Mnamo mwezi wa mbili mwaka jana zahanati ya kwemdim na zahanati ya kizerui ziliingiziwa fedha shilingi milioni moja kwa kila kwa mgawanyo wa kila zahanati milioni hamsini lakini mheshimiwa mwenyekiti kutoka mwezi wa mbili mpaka sasa tunaelekea machi fedha zile hazimo kwenye akaunti za zahanati zile ambazo zimeingizwa nani aliyetengua kanuni ya kupeleka pesa mashuleni akabadilisha kama kuna barua tunaitaka ni kwa nini hizi hela sasa hivi zinaelekezwa kwenye akaunti maalum kama unavyofahamu kwamba pesa ikitoka almashauri inakwenda mkoani kwa bloda kwa yuko jiji na baadaye inakwenda BOT kwa fedha hizi zimekuwa hapo katikati Baraza hilo la Madiwani kwa pamoja wakakubaliana kupitisha mpango wa bajeti ya wakala wa barabara za vijijini na mijini Tarura huku wakisisitiza matengenezo ya barabara ambazo zimekuwa zikikwamisha wananchi katika utekelezaji wa majukumu yao. Kwini Yusufu, Star TV, Tanga. Na, na jumuiya maridhiano na amani Tanzania imempongeza Rais Daktari Samia Suluh Hassan kwa kuendelea kuimarisha demokrasia na kufungua milango ya wanasiasa kufanya mikutano ya hadhara. Josephine Mwaswaga ametutumia taarifa hii. Hayo yamebainishwa na mwenyekiti wa jumuiya ya maridhiano na amani Tanzania Ala Ad Musa Salum kwenye kongamano la amani lilofanyika wilani Bagamoyo mkoa ni Pwani. Amesema Rais Dr. Samia Suluh Hassan amekubali kufanya maridhiano na viongozi wa vyama vya siasa ili kufanikisha dhamira yake ya kutaka kuongoza nchi kidemokrasia bila ubaguzi wa kiitikadi. Hivyo anawataka wa Tanzania kuendelea kumuunga mkono ili aweze kutoa demokrasia ya kutosha. E, lakini ameendelea kutoa uhuru kwa kwa wanasiasa e, ambao mwanzo walikuwa kwenye wakati mgumu kidogo e, lakini mheshimiwa rais amefungua milango hiyo kwa tunaendelea kumpongeza na tumuunge mkono kama wa Tanzania tumuunge mkono kwa sababu nia yake na dhamira yake e, ni kutoa demokrasia ya kutosha. E, Maridhiano haya ambayo tunayaona sasa hata ukizingatia zile four hours eh, zile ara nne ambazo mheshimiwa rais amezifanya ni kama dira yake utaona kwamba eh, ni, ni nia njema alionayo mheshimiwa rais kwa kwa wa Tanzania mwenyekiti wa chama cha mapinduzi CCM ila Bagamoyo Alaji Abdul Sharifu Zahoro na mwenyekiti wa chama cha Chadema wilaya Bagamoyo Martin Sultani nao wanazungumza jitihada za rais Samia Suluh Hassan kuimarisha demokrasia lakini pia uwepo wa jumuiya hiyo ya amani na maridhiano. Kwa sababu mimi kama nikisema wa Bagamoyo namshukuru sana ni kitongo taifa Masai Mas Hassan kazi kubwa ilifanya. Leo maridhiano yamekuja baada ya kuwa nguvu kubwa ya mheshimiwa rais kwamba amani inapatikana na uchaguzi na mimi nitakuwa na uhuru au na kila kila chama kitakuwa na uhuru wa chaguo mtote kwamba jambo hili lina faida kubwa lakini faida yake ipelekwe kwenye mrengo ule ambao imeandaliwa 
isi is, isibalishwe is mwelekeo mbunge wa viti maalumu mkoa wa pwani subila mgalu ambaye ndiye alikuwa mgeni rasmi kwenye kongamano hilo anazungumzia namna rais dr samia sulu hassan anapoendelea kuwa msikivu kwa kupokea mapendekezo mbalimbali yanayotolewa na wadau na wanasiasa na jamati na kuyafanyia kazi rais amejipunguzia madaraka ili kuleta maridhiano na utengano ndani ya nchi kuunga mkono azma ya jimati lakini kana kwamba itoshi hata uchaguzi yao ni maoni ya watanzania vijiji na vitongoji na mitaa visimamiwe na tume ya taifa uchaguzi jamati imemkabidhi cheti alhaji abdul sharif zauru ilikuwa balozi wa jumuiya ya maana maridhiano katika wilaya ya bagamoyo toka mkoa pwani ni josephine mwiswaga wa saa tv Uchojo elimu kuhusu madhara ya uharibifu mazingira na uanzishaji wa miradi ya maendeleo kwa kazi na uishi kando ya hifadhi ya Manyara imechangia kupunguza ujangili na matukio mengine ya uhalifu katika hifadhi hiyo. Hifadhi ya Manyara ina vivutio mbalimbali kama vile wanyama, misitu na ziwa. Afisa mahusiano ya jamii wa hifadhi hiyo Maingo Orekireli Anasema kwa utoaji wa elimu na kusaidia miradi ya maendeleo kwa wakazi wanaoishi kando ya hifadhi vimepunguza matukio mbalimbali ya uharifu katika hifadhi. Wameweza kuelewa umuhimu wa kuwa na hifadhi ya taifa ya Manyara lakini pia rasilimali zilizoko huko ndani kwa maana ya wanyama, misitu, e, madini, e, ziwa na kadhalika. Na wameweza kutoa ushirikiano sasa kwa wale ambao walikuwa na haribu e, kwa, kwa maana ya ujangili imepungua sana. Mkazi wa kijicha kati Shira ya Mburu ambacho ni miongoni mwa wanufaika Teofili Degai anasema wameweka mikakati mbalimbali ya kutofanya uhalifu katika hifadhi ya Manyara. Na baadhi ya watu ambao inasikika inasemekana kwamba wanakuja kuchimba dhahabu huko msituni. Na mwenyekiti pamoja na serikali yake wameweka utaratibu wa kumona mtu ambaye si mkazi wa maeneo haya aonekanapo anabeleshi aonekana hapo ana labda ile sururu basi kuna timu iliyoandaliwa kwa kuadhibiti wale zanati ya kijicha kate shirioko wilaya ya mburu ni moja ya miradi iliyojengwa na shirika la hifadhi za taifa tanapa mganga mfawidhi wa zahanati hiyo bali na basi joseph na wakazi wa kijiji hicho wanaelezea jinsi wanavyonufaika na huduma za afya kazi ya wananchi takriban ya sita tunahudumia pia na mama wajawazito wa wanjo wa nje pamoja na na wanjo wa dharura umekeleteza anati hapa karibu mwanzo watu walikuwa wanateseka kweli zanati ilikuwa mbali mpaka kule jeandu wengine wanaenda mpaka hospitali ya wilaya na mkuu tunapata vizuri tunaendelea vizuri wakati ukioni mjamzito unasaidiwa lakini ukishirikana unapitishwa ustalo ulaya mbuli hifadhi ya manyara inazungukwa na vijiji hamsini na moja zaga ya mtigandi star tv manyara Um, taarifa yake Zakaria Mtigandi na tupeleka mapumziko mafupi nitakaporejea hapo utakuwa ni wasaa wa jicho letu mkoani tafadhali endelea kwa nasi Ni zote ndani tamthili ya kali za Kituruki na Kifilipino zilizotafsiriwa Kiswahili kupitia chaneli pendwa ya ST Swahili bila kusahau nyingine kupitia chaneli ya novela E+ kwenye reality shows endelea kufuatilia show kali Hello Mr. Right kupitia ST Bongo pia makala za maisha na filamu za kusisimua ndani ya AMC ST Movie Plus ST Bollywood ID Sino Drama na Discovery ni pia leo kifurusi cha siku wiki au mwe Mwezi mzima jiunge kuna ya antena pekee kwa shilingi 2025 huku kilipia kifurusi cha mambo cha shilingi 1017 au dish full set kwa shilingi 1056 huku kilipia kifurusi cha smart cha shilingi 2023 Ndam karibu tena mtazamaji katika huu ni wasaa wa jicho letu mkoani 
Wazazi na ulezi wa kabila la Abasirati lililopo wilaya Ruri ya mkoa ni Mara ambao ndio wanzilishi wa mji mdogo wa Shirati uliopo wilaya humo wametakiwa kuachaka wahusishe watoto wao katika shughuli za uvuvi na ndoa za utotoni badala yake wapeleke shule kwa faida yao ya baadaye. Taarifa yake Jumanne Ntono inafafanua zaidi. Wito huo umetolewa na Joseph Yuda sima sana. Mara baada ya kusimikwa kuwa chifu wa kabila la Abasirati kabila ambalo lilisahaulika na kwa sasa wanajulikana kama kabila la wasurua sitaki kusikia wala kuona mtoto wa basira ambaye anafaa kwenda shule rais ajae au chifu ajae anazuruna kule ziwani kwamba mzazi ameshindwa kulea au ameshindwa kwenda shule uweza upo na wasirati wote hapa tumejaa namna hii kitu kingine ndoa za utotoni nazo nazipiga marufuku kuoza watoto wadogo chini ya umri ni kosa la jinai sheria za nchi haziruhusu napiga marufuku mtoto mdogo kuolewa chini ya umri tutawapeleka mahakamani pia chifu masana amewaomba wanaume wa kabila hilo kushirikiana na wake zao katika kufanya kazi za maendeleo ili kuinua uchumi wa kabila hilo na wilaya ya Roria kwa ujumla. Kauli jamii yangu. Akina baba tusiwaache sana akina mama kazi. Tujitume akina baba tuwe mfano kwenye familia. Sawa jamani? Tufanye kazi wote. Ukienda ucha gani? Sisi tumetembea sana nchi na duniani kote. Ukienda ucha gani utakuta baba anafanya kazi, mama anafanya kazi. Ukiona na kutana unatengeneza hesabu za pamoja. Diwani wa kata ya Nyahongo Samson Kagutu amemwomba chifu Masana kusimamia maadili kwa jamii na kukemea vitendo vya uhalifu. Endelea kuweka amani. Unaongoza watu. Vijana wetu hawa baadhi yao wako huku ndani. Wako baadhi wanatembea uchi kwa sasa hivi ambayo haikuwa utamaduni wetu. Kemea wako wale wanao pora au wezi mwenyekiti wa koo saba za Abasirati Christopher Musa anasema watatoa ushirikiano kwa chifu wa kabila hilo basi tunakuunga toka leo hadi hapo mimi kama mimi ningesema kwamba hakuna tegeti mama tena hata ya itokee mauti tunamfumamisha mwingine bwana aweza Lengo la kuchagua chifu wa kabila hilo ni kuhakikisha wanadumisha na kulinda mila na tamaduni za kabila la Abasirati ambalo lilianza kusahaulika hapa nchini. Nikiripoti kutoka wilaya ni Roria mkoa ni Mara. Mimi ni Jumanne Ntono Star TV. Na mtazamaji tena mapumziko mafupi nitakaporejea hapa nitakuletea habari za mataifa mbalimbali. Naam karibu sana mtazamaji katika habari za kimataifa. Janga la moto lililotokea katika jengo la maduka la horofa sita katika mji mkuu Bangladesh umeua zaidi ya watu 40 na kujeruhi makumi ya wengine. Chazo machugu na undani wa habari hii. Waziri wa Afya Bangladesh Samantha Lal Sen amesema moto huo ulizuka alhamisi hii katika jengo hilo. Naye afisa wa idara ya zimamoto Muhammad Shihab amesema moto huu ulianza katika mgahawa maarufu wa biryani kwenye barabara ya Baili mjini Dhaka na kusambaa haraka hadi kwenye horofa za juu na kuwafanya watu wengine wakwame. Mamlaka inasema makumi ya watu walipelekwa katika hospitali za karibu huku wengi wakipatikana wakiwa wamepoteza fahamu. Kikosi cha Zimamoto kilijitahidi kudhibiti moto huo ambao ulisababishwa na uvujaji wa gesi. Lakini huenda idadi ya vifo kaongezeka kwa wakati wowote. Tukiangazia ukanda wa Gaza. 
Tukio la umwagaji damu kwa raia wasiokuwa na hatia katika ukanda wa Gaza ambalo limesababisha vifo vya zaidi ya Palestina moja na mamia wengine kujeruhiwa wakati wa kisubiri msaada wa chakula limeibua hisia kali kutoka kwa wahusika wa pande zote za mzozo huo wakiwemo wapiganaji wa Palestina Hamas umoja wa mataifa na Israel Mashahidi kutoka eneo la tukio wamesema majeshi ya Israeli yalifiatua risasi katika umati huo Israel hapo awali ilisema vifo hivyo vimesababishwa na mkanyagano na hofu na kusababisha kukanyagana. Lakini baadaye maafisa wa Israel walikirikuwa wanajeshi wao walifiatua risasi wakisema walifanya hivyo kwa sababu walidhani kuwa watu hao walikuwa wanakimbilia kwenye malori ya misaada walikuwa ni tishio. Tukiangazia Marekani Mjadala kuhusu uhamiaji nchini Marekani unazidi kuwa swala kuu katika uchaguzi wa rais wa mwaka huu. Hii ni baada ya kuongezeka kwa hivi karibuni kwa vivuko visivyoidhinishwa kwenye mpaka wa Marekani na Mexico. Rais Joe Biden na mpinzani wake mwenye kiburi, rais wa zamani Donald Trump, wamefanya safari za ushindani kwenye mpaka wa Texas. Trump alikutana na gavana wa chama cha Republican Greg Abbott katika mji wa Eagles Pass ambao umekuwa kitovu cha msako mkali unaongozwa na serikali dhidi ya wahamiaji wasioidhinishwa. Lakini umbali wa kilomita 400 Rais Biden naye alikutana na maafisa wa mpaka katika jiji la Brownsville. Rais Joe Biden wa Marekani na Rais wa zamani Donald Trump wametumia ziara zao katika mpaka wa Marekani na Mexico kulaumiana kuhusiana na kuvuka kwa wahamiaji kuingia nchini humo. Idadi ya watu wanaovuka mpaka na kuingia Marekani imepiga rekodi ya juu chini ya Biden na Republican na Democrats wameeleza kutokuwa na furaha. Na sasa tuweke nukta kubwa katika habari hii. Mazishi yaliyokuwa kiongozi mkuu wa upinzani nchini Urusi Alexei Navalny yamefanyika mjini Moscow Ijumaa hii. Mkosoaji huyo mkubwa wa Putin alikufa gerezani mnamo Februari 16 ambapo alikuwa akishikiliwa kwa mashtaka ya kisiasa. Polisi walifika kwa mabasi asubuhi na kuweka vizuizi vinavyozuia barabarani. Inasemekana kwamba makanisa kadhaa yalikataa kufanya ibada hiyo. Na wanaharakati wa upinzani wanaamini kwamba Kremlin ilitatiza mazishi ya Navalny ili kuepusha sherehe ya umma kwa kuhofia inaweza kusababisha maandamano mitaani. Na mtazamaji tende mapumzi kwa mafupi nitakaporejea hapa tutakuwa tukidunda dunda na kutereza katika viwanja mbalimbali vya michezo na burudani tafadhali sibadili kitu Sana mtazamaji kwa kuendelea kuwa shabiki yetu nambari moja hizi ni habari za michezo na burudani tuanzie katika soka kocha mkuu wa klabu ya Simba Abdelhaq Benchika amesema mchezo wao dhidi ya Joan Galaxy utakopigwa Jumamosi hii katika uwanja wa Mkapa jijini Dar es Salaam utakuwa finali kwao kutokana na umuhimu wa mchezo huo Benchika amesema ukiacha aseki iliyofuzu timu zilizobakia zina nafasi ya kufuzu hatua hiyo hivyo atalazimika kushinda ili waweze kutinga hatua hiyo ya robo finali It's much difficult I see uh, I see uh, Galaxy uh, Galaxy progress much to much ni mchezo mgumu na pia naiona Galax ikiongeza ubora mchezo hadi mchezo licha ya kutokuwa na matokeo mazuri ila kiuchezaji wanapiga hatua kila siku tunavyocheza na Galax ya Botswana sisi bado tuna nafasi na endapo tutapoteza hapo tutakuwa hatuna namna ila mchezo dhidi ya Wydad Casablanca walicheza mchezo mzuri mzuri sana they play good 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 match kocha mkuu wa timu ya Joanning Galaxy Morena Ramelobori amesema wamejipanga kushinda mchezo huo ili kujiwekea mazingira mazuri ya kufuzu we need to be honest i think uh, um, we are at a stage where as a team 
niwe mkweli tu kwa hatua tuliyofikia kama timu tunajaribu kutafuta namna ya mwendelezo wa kuwa na timu ya kuwepo kwenye mashindano haya kama Simba wanavyofanya in the Champions League like Simba is doing tumejiandaa vizuri kwa huu mchezo kocha ametupa kila kitu katika maandalizi ya huu mchezo pia mchambuzi wetu wa video amefanya kazi yake vizuri sana na jukumu lililobaki ni kwa sisi wachezaji baadhi